untuk pembesaran dan pembentukan bibit adenium karakter. Seperti adenium arabicum dan adenium taisoko. Sebetulnya tidak membutuhkan media tanam yang sangat subur. Bahkan, media tanam yang terlalu subur malah bisa merugikan. Media tanam yang terlalu subur, akan membuat pertumbuhan cabang adenium susah dikendalikan. Pertumbuhan adenium akan terlihat cepat tinggi dibanding dengan pembesaran kaudex. Tapi bibit adenium yang terlalu kurang nutrisi. Dan penanganan yang kurang tepat pun, akan membuat bibit adenium akan sangat sulit tumbuh normal. Bahkan tidak sedikit yang tumbuh kerdil. Tetapi tidak sedikit penghobi adenium, yang sengaja membuat adenium kerdil, atau adenium mame yang berukuran mini sebagai koleksinya. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium. Dengan selalu menonton video-video di channel ini. Mungkin sebagian teman hobis, mengalami dan menemukan salah satu bibit adenium yang ditanam, tumbuh dengan sangat lambat. Bahkan, bertubuh kerdil yang tak sesuai dengan bibit adenium lain yang tumbuh secara normal. Bibit adenium yang pertumbuhannya terhambat, menjadi indikator jelas bahwa tanaman memiliki kesehatan yang kurang bagus. Bibit adenium yang terhambat pertumbuhannya bisa disebabkan banyak hal. Antara lain, kondisi lingkungan yang buruk, ketidakseimbangan nutrisi, adanya penyakit dan hama pengganggu. Lingkungan penanaman adenium meliputi area penanaman dan media penanamannya. Faktor yang bisa menyebabkan tanaman adenium stuck dan lambat pertumbuhannya, bahkan bisa jadi kerdil. Salah satu faktornya adalah kesehatan media tanaman. Media tanam merupakan tempat akar adenium menyerap nutrisi makanan. Media tanam yang sehat, bukan hanya media tanam yang bebas dari hama dan penyakit saja. Tapi media tanam harus layak sebagai tempat adenium tumbuh dan menyerap nutrisi. Hindari penggunaan media tanam adenium yang sudah tidak layak. Seperti, media tanam yang sudah terlalu lama. Media tanam yang padat dan becek kurang porus, pH media tanam yang asam, dan lain sebagainya. Tingkat keasaman atau pH media tanaman, sangat berpengaruh pada pertumbuhan adenium. Prioritaskanlah pada pemberian media penanaman yang sehat. Dengan komposisi media tanam yang sehat dan tepat untuk pertumbuhan bibit adenium. Yang paling penting, selalu rutin mengganti media penanaman setidaknya 6 bulan sekali. Pada dasarnya bibit tanaman adenium, akan tumbuh dengan baik bila mendapatkan unsur hara yang cukup di dalam media tanam. Bahkan untuk tanaman adenium, tidak memerlukan media tanam yang sangat subur agar tumbuh dan membesar.
untuk pertumbuhan pembesaran bibit adenium. Salah satu unsur hara utama yang dibutuhkannya adalah hara nitrogen. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran bibit adenium. Sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun, yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Berikanlah hara nitrogen yang seimbang dan sesuai kebutuhannya. Tapi tidak hanya hara nitrogen saja yang diberikan. Unsur hara makro lainnya pun harus diberikan juga. Seperti fosfor dan kalium, yang tentunya kandungannya pun disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman adenium. Untuk fase vegetatif atau fase pembesaran bibit adenium. Gunakanlah kombinasi nitrogen dan kalium yang lebih dominan. Nitrogen sebagai pemicu pembesaran bibit adenium, dan kalium agar memperkuat imunitas adenium. Agar bibit adenium tidak mudah terserang penyakit, dan memperkokoh batang bibit adenium. Tapi unsur hara fosfor haruslah ada juga. Walaupun kandungannya lebih sedikit dari nitrogen dan kalium, sebagai perangsang pertumbuhan akar. Bibit adenium yang sehat dengan kondisi pertumbuhan yang baik. Tidak terlalu rentan terhadap penyakit. Penyakit tanaman adenium yang paling umum disebabkan oleh jamur. Dengan gejala layu, bercak pada daun, akar yang membusuk, dan daun keriting. Pastikan teman hobis membuang bagian tanaman yang terkena untuk mencegah penyebaran penyakit. Dalam beberapa kasus, Merawat tanaman dengan fungisida dapat membantu mengendalikan infeksi serangan jamur. Pada tingkat keparahan infeksi tertentu, serangga dan hama juga dapat merusak tanaman. Hama kutu putih di media tanam, dan nematoda seperti cacing gelang kecil. juga dapat menyerang tanaman dan menyebabkan pertumbuhan terhambat. Sebelum hama dan penyakit tanaman adenium mulai menyebar. Selain pemberian pestisida rutin, tak ada salahnya untuk melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan area penanaman. agar lingkungan sekitar penanaman tidak menjadi tempat berkembang biaknya hama dan penyakit. Dan memberi jarak tiap tanaman adenium yang tidak terlalu rapat. Agar area sekitar tanaman adenium mempunyai sirkulasi udara bagus dan tidak terlalu lembab. Ketika bibit adenium teman hobis, ternyata benar mengalami perlambatan pertumbuhan. Teman hobis perlu mengetahui penyebab masalahnya, agar dalam penanganannya pun tidak salah. Apalagi dengan menambahkan atau meningkatkan dosis pupuk. Pada bibit adenium yang mengalami perlambatan pertumbuhan, Kelebihan pupuk atau overdosis dapat menyebabkan tanaman adenium keracunan pupuk. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat.
Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.